أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فيا عباد الله فإني أوسيكم نفسي أولا بتقوى الله وحذركم يوما عبوسا قمتريرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده رواه ابن ماجا وحسنه الشيخ الباني رحمهم الله تعالى پغل غلانيتم الله كشندم الحمد لله سلاتم سلامم இம்மண்ணின் மேல் படைக்கப்பட்ட அனைத்து படைப்புகளும் சாந்தியோடும் சந்தோஷத்தோடும் வாழ்வதற்கு எந்த வழி அருள் நிறைந்ததாக இருந்ததோ அந்த வழிகளை எல்லாம் காட்டி தர வந்த உத்தம தூதர் சர்தார் ஏது ஆலம் ஹசரத் ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவருடைய வாழ்க்கை வழிமுறைகளை பின்பற்றி நடந்த உத்தம சஹாபாக்கள் தாபு ஐங்கள் தபா தாபு ஐங்கள் கியாம நாள் வரக்கூடிய முஸ்லீமான முக்மினான அனைவர்கள் மீதும் அல்லாவுடைய ரஹ்மத்தும் அருளும் உண்டாவதாக ஜுமாவுடைய கடமையை நிறைவேற்ற வந்திருக்கும் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே அல்லாஹு தாலா எவைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் எடுத்து நடக்குமாறு சொல்லியிருக்கின்றான் அவைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் எடுத்து நடக்குமாறும் எவைகள் இருந்து அந்த ரப்பு நம்மை தவிர்ந்து விலகி ஒதுங்கி நடக்குமாறு சொல்லியிருக்கின்றானோ அவைகளிலிருந்து சம்பூர்ணமாக தவிர்ந்து விலகி ஒதுங்கி நடக்குமாறு முதலில் எனக்கும் அப்பால் உங்களுக்கும் நான் தப்புவாவை கொண்டு வசீகத்தும் நசீகத்தும் செய்து கொள்கின்றேன் பேரன்பு மிக்க அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே இன்று அதிகமானவர்களுக்கு அல்லாவிடம் துவா செய்வதற்கு நேரம் இல்லை எவர்களிடம் கேட்டாலும் சொல்லுவார்கள் நேரம் கிடையாது நமக்கு நேரம் இல்லை இது ஆச்சரியமான விடயம் ஆனால் வீணான காரியங்களில் ஈடுபடுவதற்கு அவர்களுக்கு நேரம் இருக்கின்றது தன்னுடைய காலங்களை மொபைல் போனில் பயன்படுத்துவதற்கு நேரம் இருக்கின்றது இப்படியான எத்தனையோ விடயங்களை சொல்லிக் கொண்டு போகலாம் இவைகளுக்கு அவர்களுக்கு நேரம் இருக்கின்றது ஆனால் தொழுவதற்கு அல்லாவை திக்கிர் செய்வதற்கு அல்லாவை விவாத செய்வதற்கு குரான் ஓதுவதற்கு எம்மில் அதிகமானவர்களுக்கு நேரம் இல்லை கண்ணியமானவர்களே இது மிகப்பெரிய ஒரு நமக்கு நஷ்டத்தை கொண்டு தரும் என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது இன்றைய குத்பாவில் உங்களுக்கு நான் ஒரு மிக முக்கியமான மூன்று விடயங்களை வாழ்க்கையில் அமல் செய்வதற்கு கற்றுத்தரப் போகின்றேன் கண்ணியமான அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே இன்று நாம் அல்லாவிடம் அதிகமாக துவா கேட்கின்றோம் அந்த துவாக்கள் சரியாக அல்லாவிடம் போய் சேர்வதில்லை அதற்கு சில விடயங்கள் இருக்கின்றது கண்ணியமான அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே நம்முடைய வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக நாம் செய்ய வேண்டிய மூன்று துவாக்கள் இருக்கின்றது அவைகளை ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொரு ஆணும் பெண்ணும் அதை பாடமாக்கி அல்லாவிடம் கேட்க கடமைப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதில் முதலாவது தான் நம்முடைய தாய்க்கும் தந்தைக்கும் நம்முடைய வாழ்நாளில் நாம் துவா செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் முதலாவது துவா நம்மை பெற்றெடுத்து வளர்த்த அந்த தாய்க்கும் தந்தைக்கும் செய்ய வேண்டும் இந்த தாய்க்கும் தந்தைக்கும் நாம் ஏன் துவா செய்ய வேண்டும் அல்லா ஏன் இந்த தாயையும் தந்தையும் முற்படுத்தி இருக்கின்றான் இது முதலாவதாக அல்லாவுடைய ஒரு கட்டளை உங்களுடைய தாய்க்கும் தந்தைக்கும் நீங்கள் துவா செய்ய வேண்டும் என்பதாக அல்லாஹ் கட்டளையிட்டிருக்கின்றான் 
தன்னுடைய தாய்க்கும் தந்தைக்கும் உபகாரம் செய்யும்படி நாம் அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டோம் அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டோம் ஏன் அமலத் அவனுடைய தாய் அவனை சிரமத்துடன் சுமந்தால் பிரெக்னட் ஆக இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் அந்த குழந்தையை அந்த தாய் மிகவும் கஷ்டத்துடன் சுமந்தால் சிரமத்துடன் அவனை பெற்றெடுத்தால் அல்ல சொல்லுகின்றான் எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு டீப்பான சப்ஜெக்டை அல்ல முன்வைக்கின்றான் சிரமத்துடன் அவனை அவனுடைய தாய் சுமந்தால் சிரமத்துடன் அவனுடைய தாய் அவனை பெற்றெடுத்தால் அவனை கற்பத்தில் சுமந்ததும் பால் குடி மறக்க செய்ததும் சலாசூனஹரா முப்பது மாதங்கள் இப்படியான ஒரு கஷ்டத்தை உன்னுடைய தாய் சுமந்திருக்கின்றாள் லேபர் ரூமுக்கு போய் பார்த்தவர்களுக்கு தெரியும் அந்த குழந்தையை பெற்றெடுக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் அந்த பெண் படக்கூடிய வேதனை ஏன் என்னுடைய மனைவி அந்த வேதனையை சுமக்கின்றாள் அதனால் எனக்கு கவலை வருகிறது நானும் நீங்களும் நம்முடைய தாய் பட்ட வேதனையை காணவில்லை அதை காணவில்லை அதனால் நமக்கு தாய்க்கும் தந்தைக்கும் துவா செய்ய நேரமில்லை கண்ணியமானவர்களே இந்த சுருக்கமான நேரத்தில் இந்த மூன்று துவாக்களையும் ஒவ்வொரு ஆணும் பெண்ணும் பாடமாக்கி வாழ்க்கையில் அமல் செய்தால் அல்ல நமக்கு இன்னோ பல பல லட்சங்கள் பல கோடிக்கணக்கான அருட்கொடைகளை அல்லாஹு தாலா நிச்சயமாக தருவான் தாய்க்கும் தந்தைக்கும் துவா செய்வது முதலாவது அல்லாவுடைய கட்டளை அதை சொல்லிவிட்டு அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் இந்த துவாவை நீங்கள் எப்படி செய்ய வேண்டும் குறைந்தபட்சம் குறைந்தபட்சம் அவர்களுக்கு பல துவாக்கள் இருக்கின்றது அதை எல்லாம் குரானில் சொல்லுகின்றான் என்னை சிறு பிராயத்தில் என்னை எப்படி பார்த்தார்களோ என்னை எப்படி கவனித்தார்களோ யாரெல்லாம் இதே போன்று நீ அவர்களையும் கவனிப்பாயாக அவர்களை கவனிப்பாயாக வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத ஒரு துவா கண்ணியமானவர்களே நன்றாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எப்பொழுது நம்முடைய தாய்க்கும் தந்தைக்கும் நாம் கையேந்தி துவா செய்யவில்லையோ அல்லாஹ் நம்முடைய குழந்தையையும் நமக்கு துவா செய்யக்கூடியவர்களாக அல்லாக்க மாட்டான் அவர்கள் கையேந்தி நமக்கு துவா செய்ய மாட்டார்கள் ஏன் நம்முடைய தாயையும் தந்தையும் நாம் மறந்தோம் அல்ல நம்முடைய குழந்தைகளுக்கும் அல்ல மரக்கடிக்க செய்து விடுவான் இது இறைவனுடைய நியதி எனவே நாம் எப்படி நம்முடைய தாய் தந்தையர்களுடன் நடந்து கொள்கின்றோமோ இதே போன்று தான் அல்லாஹ் நம்முடைய குழந்தைகளையும் நம்முடன் நடப்பதற்கு அல்லாஹ் ஏற்பாடு செய்வான் எனவே முதலாவதாக நம்முடைய தாய்க்கும் தந்தைக்கும் துவா செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அல்லாம் அபுல் லை சமர்கந்தி ரஹ்மஹமுல்லா அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் யார் ஐந்து நேர தொழுகைக்கு பின்னால் இந்த ரப்பிர் ஹம் ஹுமா கமா ரப்ப யானி சகீரா என்ற துவாவை ஓதுகிறார்களோ அவர்கள் தங்களுடைய தாய்க்கும் தந்தைக்கும் செய்த அத்துணை கடமைகளையும் சரியாக நிறைவேற்றியவர்களுடைய பட்டியலில் சேருவார் கண்ணியமானவர்களே பாடமாக்குங்கள் இன்று நமக்கு நியோங்க தெரியாதா நாம் எவ்வளவு கவலைப்படுகின்றோம் வாகனம் மிஸ் ஆகிவிடுகிறது அவனுடன் பேச தெரியாது பாசையுடைய கோளாறு நமக்கு சரியாக வியாபாரம் நடைபெறுவதில்லை கவலைப்படுகின்றோம் ஆகிரத்துடைய சிந்தனை இம்மையிலும் மறுமையிலும் வெற்றியை தரக்கூடிய இந்த மார்க்கம் இந்த இஸ்லாம் இதற்காக வேண்டி நாம் என்ன செய்தோம் நம்முடைய தாய்க்கும் தந்தைக்கும் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்கின்றோமா குழந்தை வளர்ந்து விட்டது அவர்கள் அவர்கள் வந்து விட்டார்கள் பெரிய ஒரு தரத்துக்கு வந்து விட்டார்கள் தாயையும் தந்தையும் உதாசீனம் செய்கின்றோம் கண்ணியமானவர்களே மறந்து விடாதீர்கள் இதே குழந்தை நமக்கு உதாசீனம் செய்யும் இந்த மிம்பர்ல இருந்து சொல்லுகின்றேன் குரானையும் அதிசையும் அதனுடைய ஆதாரங்களை வைத்து சொல்லுகின்றேன் எனவே நம்முடைய தாய்க்கும் தந்தைக்கும் துவா செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் இரண்டாவதாக நம்முடைய குடும்பத்துக்காக வேண்டி துவா செய்ய வேண்டும் நம்முடைய 
குடும்பத்துக்காக வேண்டி ஏன் நாம் தான் குடும்ப பொறுப்புதாரி நாம் தான் குடும்ப பொறுப்புதாரியாக இருக்கின்றோம் எனவே நம்முடைய குடும்பத்துக்கு துவா செய்ய வேண்டும் அது என்ன துவா சூரா புர்கானில் அல்லாஹ் தாலா சொல்லித் தருகின்றான் என்னுடைய மனைவி மக்கள் எல்லோரையும் எனக்கு கண் குளிர்ச்சி உள்ளவர்களாக ஆக்கி வைப்பாயாக இந்த துவாக்களை நம்மில் எத்தனை பேர் கேட்டிருக்கின்றோம் என்னுடைய மனைவி மக்கள் இவர்கள் அனைவரையும் என்னுடைய கண் குளிர்ச்சி உள்ளவர்களாக ஆக்கி வைப்பாயாக கண் குளிர்ச்சி உள்ளவர்களாக அது மாத்திரமல்ல வஜால் நாளில் முத்தீன இமாமா தக்குவா உடையவர்களுக்கு தக்குவா உடையவர்களுக்கு என்னையும் என்னுடைய குழந்தைகளையும் தலைவர்களாக ஆக்கி வைப்பாயாக கண்ணியமானவர்களே இந்த துவாக்களை நாம் வாழ்க்கையில் கேட்க வேண்டும் முதலாவது தாய்க்கும் தந்தைக்கும் இரண்டாவது நம்முடைய குடும்பத்துக்காக வேண்டி இவன் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் இந்த ரப்பனா ஹமுலனாமின் அஸ்வாஜினா இந்த ஆயத்துக்கு கீழால் விளக்கம் சொல்லுகிறார்கள் எந்த குழந்தைகள் அவர்கள் அல்லாவுக்கு வழிபட்டு அல்லாவுடைய இபாதத்தை சரியாக செய்தால் இந்த தாயும் தந்தையும் உலகத்திலும் நாளை மறுமையிலும் கண் குளிர்ச்சி உள்ள குழந்தைகளை பெற்றுக் கொள்வார்கள் உலகத்திலும் தன்னுடைய குழந்தையை பார்த்து சந்தோஷப்படுவார்கள் நாளை மறுமையிலும் இந்த குழந்தைகளை பார்த்து இந்த தாயும் தந்தையும் சந்தோஷப்படுவார்கள் ஏன் குடும்ப தலைவன் தன்னுடைய குடும்பத்துக்காக வேண்டி செய்த துவா கண்ணியமானவர்களே மூன்றாவதாக என்ன துவா செய்ய வேண்டும் அதிகமானவர்கள் நாற்பது வயதை அடைந்து விட்டால் வாழ்க்கையில் அவர்கள் வயோதிபத்துக்குள் நுழை நுழைந்து விட்டார்கள் நுழைந்து விட்டார்கள் இது இவை அனைத்தும் இந்த மூன்று துவாக்களும் அல்லாஹ் குரு ஆணில் சொல்லித் தருகின்றான் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் ஹத்தா இத பலக அசுத்தகு சனா இந்த மனிதர் வாலிபத்தை அடைந்து பிறகு நாற்பது வயதை அடைகிறார் அடைந்து விட்டால் அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் இன்று நாற்பது வயதை அடைந்தவருக்கு கூட அவருக்கு என்ன ஆசை கொடியனாக இருக்கணும் அவரு தலைக்கு டை அடிப்பாரு அவருக்கு என்ன பழத்த முடிய வெள்ள முடிய காற்றத்துக்கு விருப்பம் இல்ல தாடிக்கு ஒரு வகையான கருப்பு டை தலைக்கு ஒரு வகையான டை ஏ இன்னும் பொடியனாக இருக்கிறதுக்கு ஆசை கண்ணியமானவர்களே அல்ல என்ன சொல்லுகின்றான் நாற்பது வயதை அடைந்து விட்டால் உனக்கு ஒரு பக்குவம் வரணும் இன்றைக்கு பாவிகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் திருமணம் முடித்தவர்கள் அதிகமானவர்கள் அல்ல பாதுகாக்க வேண்டும் ஏ எக்ஸ் வைஃப் வச்சிருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு அது பாவமாக விளங்குறது இல்ல கண்ணியமானவர்களே அல்ல சொல்லுகின்றான் கடுமையாக சொல்லுகின்றான் நாற்பது வயதை அடைந்து விட்டால் என்ன செய்யணும் என் மீதும் என் பெற்றோர்கள் மீதும் புரிந்த அருளுக்காக வேண்டி உனக்கு நான் நன்றி செலுத்துகின்றேன் எவ்வளவு பெரிய அருளை அல்லா நமக்கு தந்திருக்கின்றான் எவ்வளவு பெரிய அருக்கொடைகளை தந்திருக்கின்றான் நமக்கு ஏன் அல்லாவுடைய அருக்கொடை விளங்குவதில்லை நாம் நமக்கு மேலுள்ளவர்களை பார்க்கின்றோம் நமக்கு கீழுள்ளவர்களை பாருங்கள் ஹதீசுடைய கருத்து கீழுள்ளவர்களை பாருங்கள் அல்லா உமக்கு தந்த உங்களுக்கு தந்த அந்த அருக்கொடைகளுடைய பெருமதி உங்களுக்கு விளங்கும் இதுதான் துவா நாற்பது வயதை அடைந்து விட்டீர்களா யா அல்லா என் மீதும் என்னுடைய பெற்றோர்கள் மீதும் புரிந்த அருளுக்காக உனக்கு நான் நன்றி செலுத்துகின்றேன் அது மாத்திரமல்ல எந்த செயலை எந்த அமலை நீ நல்லதாக கருதுகின்றாயோ அந்த அமலை செய்வதற்கு எனக்கு அருள் புரிவாயாக எனக்கு நல்ல அறிவை உதிக்க செய்வாயாக என்பதாக இவர் துவா கேட்க வேண்டும் அது மாத்திரம் அல்ல இன்னி துபுத்து இலைக்க இன்னி மினல் முஸ்லிமீன் யா அல்லா 
என்னுடைய சந்ததிகளையும் சீர்திருத்துவாயாக நான் தௌபா செய்யக்கூடிய ஒரு மனிதனாக என்னை ஆக்கி அருள்வாயாக நான் பரிபூர்ணமான உனக்கு வழிபட்ட முஸ்லீமாக ஆகுவதற்கு அருள் புரிவாயாக கண்ணியமானவர்களே என்னுடைய தாய்க்கும் தந்தைக்கும் உபாரம் புரிந்ததற்கு உனக்கு நன்றி செலுத்துகின்றேன் எனக்கு நல்லாமல் செய்ய எனக்கு நல்ல அறிவை உதிப்பாயாக அது மாத்திரமல்ல என்னுடைய குழந்தைகளை என்னுடைய சந்ததிகளை சீர்திருத்தி வைப்பாயாக தௌபா செய்யக்கூடிய மனிதனாக என்னை ஆக்கி அருள்வாயாக நான் உனக்கு கீழ் படிந்த முக்மீனாக முஸ்லீமாக வாழ்வதற்கு அருள் புரிவாயாக அல்லாஹ் உத்தால சொல்லுகின்றான் யார் இவைகளை இந்த துவாக்களை கேட்பார்களோ இவைகளை செய்வார்கள் இந்த துவாவை அவர்கள் செய்தவற்றில் மிக அழகானதை நாம் அங்கீகரித்துக் கொண்டோம் ஏற்றுக்கொண்டோம் அவர்களின் பாவங்களை மன்னித்து விட்டோம் அவர்களை சொர்க்கவாதியாக மாத்திவிட்டோம் இதை விட நமக்கு என்ன தேவை இதைவிட நமக்கு என்ன தேவை கண்ணியமானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையில் இன்றைய ஹொத்பாவில் இந்த மூன்று துவாக்களையும் நான் படித்து விட்டு செல்கின்றேன் நான் வாழ் நாளில் இன்ஷா மௌத்தாவு வரைக்கும் இந்த துவாக்களை ஓதாமல் என்னுடைய காலம் கழிய மாட்டாது ஒவ்வொரு நாளும் தொழுகைக்கு பிறகு தொழுகக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் கையேந்தி அல்லாவிடம் இந்த மூன்று துவாக்களையும் கேட்டுவிட்டுத்தான் எலும்பி செல்வேன் என்பதாக ஒவ்வொரு மனிதனும் நியத்தி வைக்க வேண்டும் தன்னுடைய தாய்க்கும் தந்தைக்கும் நம்முடைய குடும்பங்களுக்காக வேண்டி நம்முடைய வாழ்நாளில் அல்லா நாற்பது வயதை தந்துவிட்டான் அதன் பிறகு கேட்க வேண்டிய துணை துவாக்களையும் நாம் கேட்க வேண்டும் வாலிபர்கள் யோசிக்கலாம் நாற்பது வயதுக்கு மட்டும்தான் இந்த மூணாவது துவாவை சொல்லிவிட்டார் கண்ணியமானவர்களே நாற்பது வயதுக்கு தான் அல்லா சொல்லி இருக்கின்றான் அதன் பிறகும் அல்லா சில விடயங்களை குறிப்பிடுகின்றான் அல்லாஹான முறையில் அல்லாவிடம் 